。嗨，大家好，我是泡泡。今天我们来聊聊蔡磊和渐冻症。最近叶檀和蔡磊见面了，两个人对谈和交流，互相鼓励，彼此温暖，惺惺相惜，看着让人内心非常动容。因为两个人都是病人，所以聊的话题自然就是疾病。叶檀是乳腺癌晚期，但治疗的效果不错。目前体内癌细胞基本上失去活性了。不过，它的背后还有一个肿块，预计十一月份还要再做一次手术，所以仍然面临很大的风险。而蔡磊呢，是患渐冻症，他已经跟这个罕见病抗争了四年。他说：“目前有所好转，用了一种新药，感觉这四年以来第一次用药有效果。”他还跟叶檀说：“没准我十一月份就能站起来了，到时候我去看你。”叶檀高兴地说：“那咱们约好了，我等着你。”因为这个约定，两个人的眼神里面都流露出巨大的期待，都闪着光芒。他们都是在各自领域做得非常成功、非常辉煌的精英，可以说是人中龙凤。在经历了人生巨大的变故之后，彻底回归到了人性最本真的状态。两个人都非常乐观，当然这种乐观呢是在极度悲观绝望之后的精神调整。因为你必须要有个坚定的信念来支撑着自己，才能有那么一丝希望。所以两个人都展现出了对活下去的极度愿望，那种对生命的极度珍惜。真的不是我们普通人能体会的。如果说叶檀的乳腺癌是他不规律的生活和长期的压力导致的，并且有可能预防和早期干预的话，那么蔡磊的渐冻症真的是命不好，就像开盲盒一样，降临到谁身上谁倒霉。因为目前人类对他的了解太少了，并且几乎没有治疗的方案，也不知道该疾病的发生机理，各种说法都有。有说是因为遗传的，有说是因为毒素的，有说是因为劳累的，但目前都没有得到证实。不过我觉得都有关系，尤其像现在的空气污染呢、啊、食品安全呢、啊，还有现代人的压力、人类生存环境的恶化等等，确实得这个病的人越来越多了。罕见病都变得不罕见了，变得常见了。以前真的没听说过，所以非常的恐怖。跟大家分享一个事儿，我就曾经怀疑过我自己得了渐冻症，那是好几年前的一个晚上，我在家边看电视边吃花生，我剥花生的时候啊，突然感觉我的左手没什么力气，然后我又尝试了几次，居然手指都摁不碎那个花生壳。我当时脑海里面闪现的第一个念头就是，完了，我是不得渐冻症了。因为前段时间我刚刚看了一个新闻，一个老师在上课的时候，左手突然握不住粉笔了，后来他被确诊是渐冻症。一般渐冻症的发病呢，都是从身体单侧、上肢或者下肢没有力气、没有劲儿开始的。然后我就去网上搜索渐冻症的症状，网上说还会伴有肌肉跳。天哪，我那几天确实全身肌肉在跳，这多吻合上了。于是越想越害怕，赶紧去挂了一个号。第二天去看，第二天我先来到了离我家最近的一个三甲医院的神经内科，一个五十多岁的大夫接待的我。当时我描述完我的症状和我的怀疑之后，这个大夫说：“哎，你别自己吓自己，你这个病啊，我一年都见不到一个，极为罕见。”我说：“那我真的感觉我的左手没有力气了。”然后他做了一个检查，他拿着一根小棍子，他握着一端，让我握着一端。然后呢，他让我使劲儿从他手里抽那根棍子，我就照着他的话做了。医生说：“小伙子，你这哪是渐冻症啊？你力气比我大多了。”我说：“我真的感觉到我的手没劲儿。”他说呢：“这有很多原因，比如说你最近是不是工作非常劳累啊？是不是身体的免疫力下降了？包括颈椎病啊，睡觉的时候一侧肢体没有盖被子受寒呢，都会导致暂时性的某个部位没有力气。”休息几天就好了。这个医生的话并没有打消我的疑虑，因为我觉得这家医院并不是以渐冻症擅长。真正对渐冻症很有研究的最权威的机构是北医三院的神经内科。于是我又去了这家医院，接待我的这次是一个年轻的女大夫。她第一反应也说不可能。我问为什么呢？她说因为太罕见了。我说你们碰到的概率是多少？她说我们科去年真正确诊的好像就两三个吧。一年才两三个，概率太低太低了。我说，万一我就是那两三个当中的之一呢？他说，咱们来做个实验吧。他给了我一个握力器，让我用力的去握。握完之后，他说没问题，你是正常的。我说，我全身的肌肉跳得很厉害。他说，渐冻症确实会出现肌肉跳的症状，但并不是所有的肌肉跳呢都代表有渐冻症。肉跳有很多的原因，正常人也会有良性的肌肉束颤。而且呢，我觉得你太焦虑了。
，焦虑和神经紧张呢也会导致肌肉跳。我感觉你目前不是渐冻症，如果你还不放心的话，就去做一个肌电图，但不是很好受啊。要用针刺到你的身体里面，而且时间比较长，大概要半个小时。你想做吗？我说呢，不做了，不做了。这个大夫特别有耐心，他跟一个心理医生一样，娓娓道来的跟我说这些，还在疏导我的心理问题，并且眼神始终是看着我的。而且可能由于她是一个年轻的女大夫吧，反正就给人特别亲切、特别舒服的感觉，我非常信任她。然后我就不纠结了，可能这之后呢，精神也放松了吧，就再也不焦虑，也再也没有这方面的问题了。哎，我真是自己吓自己。不过呢，我发现自己吓自己的人很多，打开百度贴吧，成千上万的人怀疑自己有渐冻症，就跟我一样。所以说，咱们有什么症状呢，就去看医生，别上网查。更不要看百度，一看就是绝症。因为我有过这种恐慌的经历，所以我对蔡磊说的那种绝望有那么一点点的感同身受。那真的是一种巨大的心理煎熬。他采访当中说，自己半年的时间晚上都睡不着觉，用半年的时间来消化和接纳这件事情。但他不愧是蔡磊，我无比敬佩和赞叹他，就是他不认命，在绝境当中呢寻找希望。强烈的求生欲不但让他锲而不舍地给自己求医问药，同时呢，还促使了他以此为使命和动力，去帮助更多的人，去探索这个问题的终极解决方案。他不光自己拿出几千万的家底投入进去研发新药，还整合各种资源，利用社会关系去融资，去招募最优秀的医生和科学家，共同去完成这件事情。他比生病之前要忙太多了，每天都在办公室，很少回家，连过年除夕呢都不休息，因为他在跟生命赛跑，在跟时间赛跑。虽然这件事情是太难太难了，但终于见到了一丝曙光。据说目前研发出了一款新药，而且切切实实的有效果。他自己首先尝试了，于是呢就有刚才我说到的，这是他四年来感觉第一次用药有效果。没准儿十一月份他就能站起来去看望夜谈。看到这里呢，我特别激动，也特别的感动。蔡磊以自己渐冻症如此行动不便的身躯，以一己之力把这个罕见病的研究和突破呢推进了几十年，真的是功德无量啊！我觉得他仿佛就是老天派下来救度人间苦难的天使。真的希望他能够成功，希望他可以彻底的恢复，希望他能赢得这场。跟时间的最后赛跑，我是泡泡，感谢收看，拜拜。